നമസ്കാരം സത്യം മറച്ച് വെച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളെ മരണക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ചൈനയുടെ പോർക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അത്രയേറെ ദുരിതാവസ്ഥയാണ് നാം നേരിടുന്നത് നിരവധി പേരാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്ന എത്രയോ പേർ ആരോഗ്യം മറന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അതൊന്നും മറക്കില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആശിഷ് സൊഹാൻ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആഷിഷ് സൊഹാനി ചൈനക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ നടപടി മനുഷ്യത്വത്തിന് മേലെയുള്ള അതിക്രമം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തുടനീളമായി അനേകം ജീവനുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്കും അതുവഴി ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും നയിച്ചത് ചൈന തന്നെയാണ് ബോംബെ ആന്ധേരി സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ ഇതിനകം വാട്സാപ്പിലും ട്വിറ്ററിലുമായി നിരവധി ചൈന വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ വാദമുഖങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാമാരി ചൈന നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നും അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു എന്നും ആരോപിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ ചൈന രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനൊന്നിന് ഈ പെറ്റീഷനായിട്ടാണ് സോഹനി ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാതി പരിഗണനയിലാണ് എന്നും തീരുമാനമെടുത്താൽ ഉടൻ അറിയിക്കാമെന്നും മറുപടി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂട്ടക്കൊല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ യുദ്ധകുറ്റങ്ങൾ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ ചൈനയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ ഹുബെ പ്രവിശ്യ ഗവൺമെന്റ് വുഹാൻ മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നിവയെയും പരാതിയിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്ക് സമാന്തരമായി ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹർജി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യത്തോടും ക്ഷേമത്തോടും കൂടി ആർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച ആഗോള പ്രഖ്യാപനവും അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വിവിധ വകുപ്പുകളും ചൈന ലംഘിച്ചുവെന്നും കണക്കാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിരുന്ന പ്രദീപ് സൊഹാനിയുടെ മകനാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ആശിഷ് ഇയാളുടെ മാതാവ് മുംബൈയിലെ കുടുംബ കോടതിയിലെ വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് ചൈനയ്ക്ക് അപകടകാരിയായ വൈറസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും ശക്തമായും വിവരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ മതിയായ തെളിവ് തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നും സൊഹാനി പറയുന്നുണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന ജൈവായുധം തന്നെയാണ് എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടക്കം ഈ വാദം ഉന്നയിച്ച് ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്തുമുണ്ട് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ അഭിഭാഷകൻ ചൈനയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ കച്ച കിട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അണിനിരക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല